ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀಡಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಟುಕುವಂತಹ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಟುಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ ಶಿಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರ ನೂತನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತಾ ಕೆ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಂಸ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಗಾಗೆ ಯಾವಾಗರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಂತರ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಂಸ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಹೆಸರು ಕೆ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಪ್ ಐ ಆಪ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಯೋಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಲಿಮ್ ಡಾ ಯೋಗದಿಂದನೇ ಡಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯೋಗಾಶ್ರಯದಿಂದ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಥೆರಪಿನೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವರು ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಛಲದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತವೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನೋ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವರು ಇವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಾದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡು ಇದು ಇಷ
Parvatasana, the chest and the lungs are, are stretched and you inhale oxygen increases the level of oxygen in the lungs. Deep inhale and exhale. Bring your hands down. Bharadvajasana. Using the bricks or the bolsters or the blankets. Bharadvajasana increases the volume of oxygen in the lungs when you take a twist. Stretches the spine, shoulders, hips and alleviates rheumatism of the knees. Bharadvajasana using the chair. Chair Bharadvajasana those who cannot sit down on the mat, they can use the chair and the, it gives the same twist and same effect as sitting position. Break. Next, Marichasana. 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 The asana alleviates backache cervical spondylosis, relieving the stiffness in the neck. It prevents sciatica, hernia, improves the alignment of the spinal column, stimulates the abdominal organs like the liver and the kidneys. Next. Paschimottasana. When you slowly bend down with exhale, it stimulates the liver, kidneys, ovaries and the uterus. It improves digestion. It is therapeutic for high blood pressure, infertility, insomnia, and sinusitis. Soothes headache and anxiety and reduces the fatigue. Stretches the spine, shoulders, hamstrings, and relieves lower back, back ache. Next. Virasana. Folding the knees and sitting on the heels helps prevent arterial blockages by massaging the heart and increases the blood flow, relieves tired legs, reduces inflammation due to varicose veins, corrects a prolapsed uterus and tones the pelvic organs, helps relieves the symptoms of the menstrual pain, stretches the abdomen, thighs and deep hip flexors, knees and ankles. Next. Sutta Virasana. Supta Virasana increases the blood flow in the heart and the chest, opens up the chest muscles and deep breathing 
increase the level of oxygen in the lungs. Next. Next. Vajrasana. Is it coming all right? Okay. Vajrasana. Sitting on the heels straightens the backbone, extending the cervical on one hand and the caudal vertebra on the other. Straightens the backbone, corrects the sitting posture, increases the level of oxygen in the spinal cord. Next. Ustrasana. Ustrasana. Back bending pose. It's called camel pose, stretches the abdomen and the chest and the throat, increasing the lung capacity, tones the liver, kidneys and the spleen, improves blood circulation to ovaries, helps prevent varicose veins by stretching the legs, hamstring and the ankles, stimulates the adrenal, pituitary and the thyroid glands. Next. Tadasana is a standing asana. Stand straight, concentrate. It improves the posture, strengthens the thighs, knees and ankles, relieves Sciatica prevents hemorrhoids, improves the bladder control, balances the body and improves concentration.